பத்திரிகை டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இருப்பவர் பிக் நாவலிஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹிஸ்டோரியன் மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் வெங்கடேசன் அவர்கள் வணக்கம் சார் சென்னை வந்துட்டு ஒரு வரலாறு சிறப்பு மிக்க விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு அரசியலும் இசையும் தான் இதையும் மீறி ஏதாச்சும் சிறப்பு அம்சம் சென்னைக்கு இருக்குங்களா ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப இருக்குது முதல் ரஞ்சி ட்ராஃபிங் தான் ஆண்டாங்க ஓகே அந்த காலத்தில் போலோவுக்கு பேர் போனது மெட்ராஸ் குதிரையில் போலோ விளையாடுறது எலிஃபென்ட் போலோ விளையாண்டுருக்கோம் ஸோ நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்திருக்கு யாட்டிங் இருந்திருக்கு கட்டமரான் ரேஸ்லாம் நடத்தியிருக்காங்க அது காலத்தில் இருந்து அரசியல்னு பார்த்தா கூட உங்களுக்கு பல விதத்தில் அரசியல் இருந்திருக்கும் மெட்ராஸ் நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் விமன் இந்த வேர்ல்டுக்கு முன்னால் மெட்ராஸ் வந்து விமன் அட் ஓட்டு வாக்களிச்சது நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் வேர்ல்டுக்கு முன்னால் மெட்ராஸ் அட் ஓட்டு அதனால மெட்ராஸில் விமனுக்கு மெட்ரா அதே மாதிரி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இந்த வேர்ல்டுக்கு முன்னால் மெட்ராஸ் அட்மிட்டட் விமன் ஸோ ரொம்ப ஒரு அது வந்து இதனால நம்ம வந்து மெயினாக வந்து மைக்ரண்ட் நமக்குன்னு இயற்கையாக தாத்தா சொன்னாரு பாட்டி சொன்னாருன்னு கிடையாது நம்ம வந்திருக்கோம் புதுசாக வந்திருக்கோம் பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் பெரிய விஷயமா இங்கே வந்து வெள்ளக்காரங்க வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் வந்தான் சின்ன தறிப்பேட்டை ஆரம்பிச்சது சின்ன தறிப்பேட்டை தறி போடுறதுக்காக தான் ஆரம்பிச்சது சின்ன தறிப்பேட்டை என்ன ஸோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து பெரிய டெவலப்மெண்ட் மெட்ராஸில் தென் சினிமா ஆஃப்கோர்ஸ் சினிமா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் எயிட்டீன் நைன்டியில் ஷேக்ஸ்பியரை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி விக்டோரியா பப்ளிக் ஹாலில் பொம்பல் சம்பந்த முதலியர் போட்டார் ரோமியோ ஜூலியட் வந்து ஜுவாலிட்டா ரமணன் அந்த மாதிரி ஒன்றுக்கும் தமிழ் பேர் கொடுத்து போட்டாச்சு ரொம்ப முன்னோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கூட ஆகாது அதான் சொல்றேன் அமெரிக்கால பிளேன் ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல மெட்ராஸ் பிளேன் பண்ணியாச்சு போன் கண்டுபிடிச்சு அஞ்சு வருஷத்துல மெட்ராஸ்ல போன் தனியா பண்ணியாச்சு அவங்க அதை பார்த்து காப்பியில போன் இது பண்ணியாச்சு ஸோ அது மாதிரி டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆனது மெட்ராஸ் தட் இஸ் பிகாஸ் வெள்ளக்காரன் வந்து அதை தனிப்பட்டு பார்க்கலமா மெட்ராஸ் வந்து அவரோட டவுனா பார்த்தான் என்னோட ஊரா பார்த்தான் ஸோ அதனால மெட்ராஸும் அவன் ரொம்ப லாயலா இருந்தது விடுதலை நமக்கு ரொம்ப ஒரு சுமாரான ஹிஸ்டரிங்கிறது வந்து விடுதலை போராட்டம் விடுதலை போராட்டத்தில் மெட்ராஸ் பெருசாக பங்கேற்றுக்கவே இல்லை இல்லை ரொம்ப நம்ம வெள்ளக்காரங்க சப்போர்ட் தான் இருந்திருக்கோம் அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் இருந்த எல்லா விடுதலை போராட்டத்தையும் அடக்கினதும் மெட்ராஸ் வந்து போன ஆர்மி தான் அதுதான் நமக்கு கட்டம் பண்ணலாம் எயிட்டி ஹண்ட்ரடோ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வி டென்ட் ஹாவ் எனி அது அது ஒன்று தான் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் நம்மளோட இது குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் மெட்ராஸில் நடக்கிறப்ப ராஜாஜி ராஜாஜி டென் இயர்ஸ் லேட்டர் பிகம்ஸ் த கவர்னர் ஜெனரல் கால்ஸ் இட் கூலிகானிசம் ரவுடித்தனம் இதில் எதுவும் சேர்ந்துக்காதீங்க அப்படின்னு ராஜாஜி சொல்கிறாரு பல விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் போகிறப்ப தான் தெரியுது பின்னால் போகிறப்ப பழைய நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது ஸோ மாறி மாதிரி எல்லாமே அவங்க பேசுறதே அவங்க மறந்துடுறாங்க ஸோ அதனால மெட்ராஸ் இன் தட் சென்ஸ் பிளஸ் மெட்ராஸ் வந்து வந்தாரை வாழவைப்பு உங்களுக்கு உண்மையே சென்னை இவ்வளோ ஒரு கல்ச்சர்ஸ் வேறு எந்த டவுன்லையும் இவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது கிடையாது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பஞ்சாபி வராங்க பஞ்சாபிஸ் வராங்க இந்த அவங்க பாகிஸ்தானில் வீடு கொளுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ சொந்தக்காரங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அவங்க வராங்க கிளம்பி வராங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஹோட்டலையும் பஞ்சாபி ஃபுட் இருக்கும் அவங்க வீட்டில் காலை இட்லி பண்ணுவாங்க இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் லோக்கலாக இன்டிகிரேட் ஆனது ஐ திங்க் ரிஃப்யூஜிஸ் மெட்ராஸில் தான் ஜாஸ்தி இன்னமும் நார்த் மெட்ராஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து சைனீஸ் ஃபேமிலி இருக்காங்க பல் டென்டிஸ்டாக இருப்பாங்க நூற்றம்பது வருஷமாக டென்டிஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ மெட்ராஸ் ஆர் கிவ்ஸ் யூ வெரைட்டி தேட தேட தெரிஞ்சதுனால் நல்ல கைடு இருந்ததுன்னா விச் விச் வி வேர் ஆல் ட்ரை டு டூ நெட்டில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டா பார்க்கலாம் வெரி ஓல்டு சர்ச்சஸ் இருக்கு டெம்பிள்ஸ் ஆர் வெரி ஓல்டு வில்லேஜஸ் இருக்கிறது ரொம்ப ஓல்டு ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது நிறையா இருக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியோட கனெக்ஷன் இருக்கு இஸ்லாமோட கனெக்ஷன் இருக்கு ஹிந்துசத்தோட கனெக்ஷன் இருக்கு நமக்கு வந்து சுந்தரர் வந்து மெட்ராஸ் மாப்பிள்ள ஹி மேரிட் இன் திருவத்தியூர் சம்பந்தர் மெட்ராஸில் வந்து ஒரு மிராக்கிள் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ஜீசஸோட பன்னெண்டு பேர் இருந்தவங்க இல்லை தாமஸ் வந்திருக்காரு மெட்ராஸ் வந்திருக்காருன்னு ஒரு நம்பப்படுகிறது ஸோ வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் வெரைட்டி இருக்கு இயற்கை ரொம்ப இருக்கு நல்ல ஃபாரஸ்ட் இயற்கை வெரி க்ளோஸ் பை வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஹில்ஸ் ஒரு ஒரு டவுன் விச் வாஸ் ஃபார்ம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் வி ஹவ் டன் வெரி வெரி வெல் வி ஹவ் டன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் ஃபார் அ டவுன் விச் இஸ் ஃபைன் ஃபார்ம் ஃபோர் நம்மளோட ஆரம்பிச்ச பாதி பேர் காண போயிட்டான் நம்ம வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு டூ எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் அண்ட் வி ஆர் க்ரோயிங் ஃபாஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வி ஷுட் லுக் அட் த ஃபியூச்ச
நார்த் மெட்ராஸ் போனீங்கன்னா கெட் த பெஸ்ட் பேக்கரிஸ் நாட் ஒன் ஆஃப் திஸ் பேக்கரி இஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் லெஸ் தன் தட் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் பேக்கரியில் இருந்து நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடலாம் அவங்க எவ்வளோ இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்கிறத பாருங்க கண்டிப்பாக ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் ஹிஸ்ட்ரி யூ கேன் ஸ்பெசிஃபிக் இது அதே மாதிரி இது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கிண்டி பார்க்கில் வந்து அனிமல் கவுண்டிங் இருக்குது லாட் ஆஃப் சில்ட்ரன் கம் மொத்தம் எவ்வளோ டியர் இருக்குன்னு சென்சஸ் எல்லாத்தையும் துரத்திட்டு ஒரு ஆஃபுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அது இருக்கும் தென் தெர் இஸ் டர்டில் எக் காப்பாற்றுறது இருக்குது நைட்டு இந்த இருளாசு வரும் போய் நைட் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இந்த பாம்பு பிடிக்கிறாங்களே இருளாசு அவங்களாம் வந்து மெட்ராஸில் இயற்கையாகவே இருக்கா அந்த காலத்தில் அவங்க ஸ்னேக் பார்க் பக்கத்தில் தே இதில் ரெப்டைல் பார்க் பக்கத்தில் தே ஹலோ ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி அவங்களோட போய் பாம்பெல்லாம் பிடிக்கலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து மெட்ராஸில் பேரில் நடக்குது தெரிய மாட்டேங்குது அதான் பிரச்சனை இந்த தே ஒரு இந்த கோர் மெயின் ஒரு பரதநாட்டியம் கச்சேரியோ பரதநாட்டியமோ ஒரு மெயின் கச்சேரிக்கோ கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம வி ஆர் நாட் கிவிங் டு திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் ரொம்ப பேர் வருவாங்கிறது எங்களோட ஃபீலிங் ஏன்னா நாங்களாம் டாக்ஸ்க்கு ஒழுங்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணுறோம் லாஸ்ட் டைம் மட்டுமெல்லாம் டாக் பண்ணப்போ நூத்தம்பது இரநூறு பேர் கான்ஸ்டன்டாக வராங்க அந்த நெட் வந்து இரநூறு ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ தெர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இட்ஸ் நாட் தட் தி டோன்ட் ஹவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரேட்டும் <laughs> அத வந்து ரெண்டு பேர் ஒரே டைம்ல டர்க்கியும் ஈரானும் போட்டு பங்கு போட்டுக்கறாங்க சோ ஆர்மேனியன்ஸ் ஃபுல்லா துரத்திறறாங்க வெளியில உலகத்துல சோ அந்த சர்ச்சே வந்து ஆர்மேனியா மெமரியில கட்டின சர்ச் சரியா இப்போ என்ன அது 300 வருஷம் கழிச்சு ரஷ்யா உடைஞ்சேனா ஆர்மேனியான ஒரு நாடு நாடு வந்துருச்சு வந்துருச்சு சரி சரியா தேர் இஸ் இயர்க்கில எதுவுமே ஃபிக்ஸ்ட் கிடையாது தேர் இஸ் நோ 퍼மனன்ட் எனிமி தேர் இஸ் நோ 퍼மனன்ட் எலிமெண்ட் வந்துக்கனே இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நமக்கு காமிக்கும் ஸ்மார்ட் சிட்டியா மாறிட்டு வந்திருக்கு சென்னை இப்போ வந்து அந்த பழைய காலத்து அந்த சிற்பங்கள் சுவடுகள் எல்லாம் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கா இல்லனா அரசாங்கம் வந்து கூடுதலான கவனம் அதல செலுத்துறோம்னு நினைக்கிறீங்களா ஸ்மார்ட்ங்கற வார்த்தை ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் ஏனா ஸ்மார்ட் கம்பெனின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே லேக்கில் தான் உட்காந்துருக்காங்க ஓகே பள்ளிக்கரணை மார்ச் ஃபுல்லாகவே போச்சு அன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இன்ட்ரெஸ்ட் இது நடந்தது அன்றைக்கி வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட வாட்டர் கான்கிளேவில் பேசுகிறேன் அப்போ நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜின்னு மத்திய அரசோட பெரிய இன்ஸ்டியூட்டு பள்ளிக்கரணையில் இருக்காங்க அவங்க ஓகே அவர் வந்து எப்படி வாட்டரை பாதுகாக்கணும் எப்படி எல்லாரும் வீட்டில் வந்து வாட்டர் சேவ் பண்ணணும் ஒருத்தர் வந்து சொன்னார் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டே வந்து ஒரு லேக்கை அடைச்சு உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் யூஆர் காலிங் யூர் செல்ஃப் ஸ்மார்ட் அந்த காலம் ஸ்மார்ட்னா எனக்கு வீடை வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தீங்க வீடை வந்து ஏரிக்கு நடுவில் கட்டுவீங்களா அந்த மாதிரி கட்டுறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி ஸ்மார்ட் வி விஆர் வி ஆர் ஆல்ரெடி அ ஸ்மார்ட் சிட்டி இந்த விவசாயம் இந்த பிளேன் வந்து நமக்கு ஆசியாவில் முதல் பிளேன் நம்ம பிறந்திருக்கோம் ஒரு பேக்கர் பண்ணுறோம்னா வி ஆர் ஆல்ரெடி அ ஸ்மார்ட் சிட்டி பட் டெஃபினட்டாக ஹெரிட்டேஜ் பாதுகாக்கணும் இவங்க வந்து ஏன்னா ரொம்ப குறைச்சல் தான் இருக்கு நிறைய உடச்சாச்சு நம்ம கோயில் ஃபுல்லாக கான்கிரீட் ஆயிடுச்சு பழைய இது மெயின்டைன் பண்ண முடியல யூஆர் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஷோ தட் யூர் ஆல்சோ ஓல்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கோயில் எங்கள்கிட்ட பத்து கோயில் இருக்குன்னா பத்து கோயில் அந்த அந்த டைப்லேயே பண்ணுங்க என் கான்கிரீட்டை போட்டு பண்ணாமல் இருங்க அதே மாதிரி யூ ஷூட் பி ஏபிள் டு டெல் பீப்புள் தட் இப்போ மெட்ரோ எடுத்துக்கங்க மெட்ரோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே நாலு ஹெரிட்டேஜ் சைட் இருக்கு மெட்ரோ ஒரு போர்டு வைக்கலாம் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இந்த ரேஸ் கோர்ஸ் இருக்கு மெட்ராஸில் ரேசிங் வாஸ் ஹேப்பனிங் அந்த முகல்ஸ் வர் ரூலிங் செவன்டீன் செவன்டீல ரேசிங் வாஸ் ஹேப்பனிங் மெட்ராஸ் ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு இது போடலாம் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி செந்தாமஸ் மோனோட ஹிஸ்டரி இது அப்படி போடலாம் ஓகே ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட்டோட நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹெரிடேஜிங் கமெண்ட் பண்ணுங்க பீப்பிள் will really appreciate it ஓகே இப்போ நீங்க ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு போறீங்க انا போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அங்க மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு தோணும் இல்ல நீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய இருக்குங்க அந்த நமக்கு தெரியாம விஷயம் தெரியாம அத பத்தி படிக்காம போனனால நிறைய விஷயங்கள் போய் இருக்குங்க இப்போ தஞ்சாவூர் கோயில் போவீங்க எல்லாம் கியூல நின்னுட்டு டக்னு பிரதீஸ்வரர் பார்த்து வருவீங்க தஞ்சாவூர் கோயில்ல ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்கு அங்க வந்து இந்த மராட்டி மொழியில் கல்வெட்டு உலக இந்தியாவிலே பிக்கஸ்ட் மராட்டி கல்வெட்டு எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய கோயில் இருக்கு அவ்வளோ வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து முக்கியமான இவெண்ட் என்னென்னா ஒரு இடத்துல மராட்டி ராஜா சொல்கிறாரு நான் மருது பாண்டியர் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நாற்பது சோல்ஜரும் நாற்பது வராகனும் கொடுத்
அதே மாதிரி மெட்ராஸில் நீங்கள் வந்து மயிலாப்பூர் கோயில் போனீங்கன்னா பாரத மாதா செலவு இருக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பாரத மாதாங்கிற கான்செப்ட் அப்படி தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு பூனாவில் வந்து பாரத மாதா கேலண்டரை பார்த்து மெட்ராஸில் அப்படியே ஒரு இருபத்தி நைன்டீன் டுவெண்டி நைனில் ஒரு செலவு பண்ணியிருக்காங்க வெள்ளக்காரனுக்கு தெரியாம தெரிஞ்சிருந்தா அவன் அரஸ்ட் ஆயிருப்பா அன்னைக்கு தெரியாம ஒரு சீக்கிரட்டா அந்த இந்த டான்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுல்ல அந்த இடத்துல வந்து மாடியில இருக்கும் ஒரு நாலு விஷயம் போயிட்டு வந்து ஐயா நம்ம பாக்காம வந்துட்டோம் திருப்பி எப்ப போறோம் அந்த நமக்கே எப்படி இருந்ததுன்னா இப்ப டெல்லியில இருந்து ஒரு மெட்ராஸ்க்கு வரான்னு வச்சுக்கோங்க திருப்பி போய் நொந்து போயிடும் அவன் எவ்வளவு விஷயம் பார்க்க முடியலையா இன்னைக்கு தெரியாம போச்சு நம்மளுக்கு அன்னைக்கு தெரியாம போச்சு எல்லாருக்கும் அந்த வருத்தம் இருக்குங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்க்க முடியாது ஒரு செவன்டி எயிட்டி பர்சன்ட் பாக்குற மாதிரி இருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் ஷுட் பி கிவன் மெட்ராஸ் டே வந்துட்டு அந்த அறிமுகப்படுத்தினதே வந்துட்டு முத்தையா அவர்கள் தான் எஸ் முத்தையா அவர்கள் தான் அவர் கூட நீங்க பேசின அந்த ஒரு தருணம் எப்படி இருந்தது என்ன மாதிரி எல்லாம் பேசினீங்க இது ஒரு சின்ன மாற்றம் இது ஆரம்பிச்சது வந்து வின்சென்ட் அண்ட் சசி நாயர் பிடிஐயோட சசி நாயரும் மயிலாப்பூர் டேஸ் வின்சென்ட் தான் ஆரம்பிச்சாங்க முத்தையா வந்து மூணாவது வருஷம் தான் வந்தாரு ஆனா முத்தையா வந்து இது பெருசா ஆக்குனது முத்தையா தான் ஒரு ஃபர்வெண்டா பண்ணுவாரு முத்தையா வந்து ஒண்ணு சொல்லுவாரு நம்மளா போய் எதுவுமே நம்ம பேஜ் டாக் கொடுக்கணும் இன்டர்வியூ கொடுக்கணும் அலையாதீங்க எழுதிக்கினே இருங்க இஃப் யூர் ஸ்ட்ராங்கர் ரைட்டிங் கீப் ரைட்டிங் டாக்கிங் கீப் டாக்கிங் அபவுட் இட் அதான் பண்ணார் புஸ்தம் புஸ்தமா இருந்தா அதுக்கப்புறம் மக்கள் சேர்ந்து அவங்க நோக்கி வந்தாங்க முத்தையாவோட எனக்கு ரெண்டு மூணு கனெக்ஷன்ஸ் தான் ரொம்ப கிடையாது நான் ரொம்ப லேட் என்ட்ரன்ஸ் தான் நான் ரொம்ப நாளாக வந்து பாண்டியர் ஹிஸ்ட்ரியும் சோழர் ஹிஸ்ட்ரியிலும் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன் பாயிண்ட் இஸ் முத்தையா என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவார் நானும் முத்தையாவும் வி கம் ஃப்ரம் நெய்பரிங் வில்லேஜஸ் செட்டிநாட்டில் ஐ கம் ஃப்ரம் தேவகோட்டை ஹி கம்ஸ் ஃப்ரம் கண்டு காத்தான் அவர் என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவார் இந்த மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரியை விட்டு உண்மையை டெஸ்ட் பண்ணுவார் மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரியை விட்டு இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் உனக்கு தேவகோட்டை ஹிஸ்ட்ரி உனக்கு தெரியாது ஆள் இருக்க மாட்டாங்க உனக்கு இப்போ எல்லாம் கான்டாக்ட் இருக்கு தயவு செய்து அதை பண்ண அதை பண்ணுவார் நான் கடைசி வரைக்கும் அதை பண்ணவே இல்லை நமக்கு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால அவரை கடைசியில் அவர் ஒரு ஒரு அவர் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு மாதம் ஒன்றில் கூட பண்ணால் பார்த்தேன் பார்த்தப்போ அதான் சொன்னார் அவர் மெட்ராஸ் கிளப்பில் ஒரு டாக்குக்கு வந்திருந்தார் அவர் வந்து தேவகோட்டை சரித்திரம் ரொம்ப பெரிய சரித்திரம் இருக்குப்பா நீ அதை அதை நோட் பண்ண ஆரம்பி நீ பண்ணலாம் யாரும் பண்ண முடியாது ஏன்னா யூ ஹேவ் ஆக்சஸ் ஒரு கொடுக்க ஆள் பேர் தெரியுது பண்ணுனார் நான் கடைசி வரைக்கும் பண்ணலை ஸோ பட் வாட் யூஆர் டூயிங் இஸ் குட் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் என்ன சொல்லிட்டு சார் மெட்ராஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்குது அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேச தந்தை காந்தியடிகளோட நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை வந்துட்டு கொண்டாட போகிறோம் இந்த வருஷம் இதில் வந்துட்டு சென்னைக்கும் காந்தி அவர்களுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான உறவு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் காந்தி முதல்ல மெட்ராஸுக்கு வந்தப்போ கோட் சூட்டில் வந்தார் யாருக்கும் தெரியாது அப்போ மகாத்மா கிடையாது கிடையாது சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து இங்கே வந்தார் வந்தப்போ ரெண்டு தமிழ் புக்கு படிச்சுட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்கினார் அந்த அந்த ஹோட்டல் இப்போ இல்லை இப்போ இன்னைக்கு இருக்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு தங்கினார் டெய்லி கணக்கு எழுதுவார் எழுது <laughs> 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 அப்புறம் திருப்பி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல வராரு இருபது வருஷம் கழிச்சு வராரு அப்ப வந்து கத்வாரி ட்ரெஸ்ல வராரு காந்தி ட்ரெஸ்ஸும் மாறும் ஆடும் மாறுவாரு தேசமும் அவரை பாக்குறது அப்படியே மாத்துக்கும் கத்வாரி ட்ரெஸ்ல வராரு அப்பயே ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஆளா வந்துடுறாரு அப்ப வந்து பணக்காரங்களோட தான் மூவ் பண்றாரு மெட்ராஸ்ல எல்லாரும் பணக்கார வீட்டுல தான் டெய்லி வீணை கச்சேரி ஒரு நாளைக்கு வீணை கச்சேரி ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு ஒரு நாளைக்கு இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு மூணாவது வாட்டி வரப்ப தான் மதுரைக்கு போறாரு டக்குன்னு இந்த ட்ரெஸ் இது பண்ணிட்டு வெறும் ஒரு ஒரு மூணு துணி தான் நான் போட்டுக்குவேன் அப்படிங்கிறது ஸோ தமிழ்நாடு முக்கியமான ரோல் பண்ணுது அதே மாதிரி சோழா ஹோட்டல் பக்கத்தில் ராஜாஜி வீட்டில் கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார் வீட்டில் தான் வாடகைக்கிறார் ராஜாஜி ராஜாஜி வீட்டில் இருக்கப்போ அதான் காலையில் தூங்கி எந்திரிக்கிறப்ப இந்த அறத்தூக்கத்தில் வரும் பார்த்திங்களா ஓட் ஒரு கனவு ஓட்டம் வந்து அப்போ தான் இந்த வெள்ளக்காரனா நம்ம ஒத் நம்ம பயப்படுறா தான் நம்ம இது பண்ணுறான் நம்ம அவனோட ஒத்துழைக்க மாட்டோம் சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சத்தியத்தோடு போராடுவோம் சத்தியாகிரகம் பேர போனு தோணுது இங்கே கத்திரல் ரோட்ல மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் அவர் அடிக்கடி வருவாரு கடைசி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல வரப்ப ஒரு வாட்டி இந்தி பிரச்சார சபாக்கு வராரு வரப்ப அந்த வளைவுகள் ஒவ்வொரு கேட்டும் வளைவு வச்சிருக்காங்க
இவர் கைப்பட காப்பி எழுதி வச்சுக்குவார் ஸோ காந்தி மாதிரி தரோலி அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் பிரியா மகாத்மா அப்புறம் அனுமான் தரோலி டாக்குமெண்டட் யாருமே கிடையாது எந்த மினிட் மெட்ராஸ்ல எங்க இருந்தாரு எங்களுக்கு டீட்டெயில் இருக்கு என்ன பண்ணாரு அவனா நீங்க பண்ணாரு அதே மாதிரி இதுல கண்ணப்புற இதுல வந்து நார்த் மெட்ராஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு காந்தி என்னன்னா சடந்தான் ஒரு வந்தவருங்க இதுல இந்த ஒரு இன்னைக்கு அஞ்சு பேர் சேர நாளைக்கு பத்து பேர் சேரான் கிடையாது காந்தி வராருனா உடனே லட்சம் பேர் எந்த ட்ரெயின்ல வராருன்னு தெரியாது ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்கு லட்சம் பேர் நிப்பான் போய் மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க டக்குன்னு இந்த அவரோட சாரியட்ல இருந்து இந்த குதிரையை கழட்டி கையால் எழுத்து வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து என்னன்னா ஒரு ட்ரிப்ல கூட்டம் எக்குது நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்ல ஒரு கூட்டத்துல கூட்டம் எக்குது அவர் மா பேசணும் போய் வீட்டில் பேசணும் ஒரு இடத்துல நார்த் மெட்ராஸில் சுற்றி இருபதாயிரம் பேர் நிற்கிறாங்க காந்தியால் உள்ளே போக முடியல ஸோ ஒரு சேரில் கட்டி காந்தி அவங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தூக்குறாங்க மெட்ராஸில் நடந்த விஷயங்கள்லாம் காந்தி நினைச்சு விட முடியும் அதே மாதிரி ஆனி பெசண்டோட இதை ஃபோட்டோ திறந்து வைக்கணும் வாடியா பார்க்கல பெரம்பூரில் இவரால் அங்கே போக முடியல இவரை பார்க்கறதுக்காக கூட்டம் வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி ஸ்டேஜ் உடஞ்சி போச்சு ஆனி பெசன் ஃபோட்டோவை இவர் காரு கொண்டாந்து இங்கே காரில் திறந்து வச்சார் okay. <laughs> நடந்திருக்கு <laughs> கல்வெட்டுறாங்க காந்தி நகர் ஒரு ஏரியா வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு காந்தி நகர் அடையாறில் இருக்குல்ல காந்தி நகர்ங்க கல்லட்டு இருபத்தி ரெண்டு அணி வைக்கிறாங்க காந்தி சேர்த்து ரெண்டாவது நாள் கார்பரேஷன்ல ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றாங்க மெட்ராஸோட பேர் காந்தி பட்டணம்னு மாத்தேன் அது வந்து ஒரு நல்ல நாள் மறந்து போயிடுறாங்க எல்லாரும் காந்தி செத்து போன அன்னைக்கு இது அன்னைக்கு ஃபியூனரல் அன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் பேர் மொட்டை அடிச்சுக்கிறாங்க மெரினா பீச்ல லட்சம் பேர் சீல குளிக்கிறாங்க இன்க்ளூடிங் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஒரு தந்தை செத்து போன மாதிரி ஒரு பாவிச்சுக்கு குளிக்கிறாங்க இந்த விஷயங்கள் யார் எழுதுறா இன்னைக்கு யார் பாக்குறா எல்லாம் என்ன நடந்து எது நடந்து எதாவது பார்த்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நீங்க தமிழ்நாட்டில் தனக்காக சிலையை வச்சுக்க முதல் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் எல்லாரும் எல்லாரும் திராவிடரோட திராவிடர் கழகத்தோட இது பாங்க முதல் முதல்ல செலவு வச்சுக்கிறது காமராஜ் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஆரம்பிக்கலாம் <laughs> 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 மறைச்சிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 
இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வஉசிக்கு வந்துட்டு காந்தியடிகள் வந்துட்டு க கடன் பட்டிருக்கிறான்னுட்டு ஏதோ ஒரு புக்கில் படம் கடன் படலைங்க கடன் படவே இல்லை வஉசி வந்து ஜெயிலில் இருக்கப்போ அவரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக மணி கலெக்ட் பண்ணாங்க நாட்டில் ஓகே சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் தமிழர்கள் கலெக்ட் பண்ணாங்க முந்நூற்றி ரெண்டு ரூபா கலெக்ட் ஆச்சு ஸோ அது வசூல் பண்ணி காந்திக்கு கொடுக்கறதுக்குள்ள காந்தி மெட்ரண்டியாக்கு வந்துட்டார் பர்மனண்ட்டாக காந்தி வாஸ் நெவர் அண்ட் ஆஃபீஸ் பேரர் இன் எனி அசோசியேஷன் தேட்டர் தலைவர் தான் அவர் தலைவர் அது வந்து வஉசி வந்து கேட்குறாரு இந்த காசை வாங்கி கொடுங்கன்னு காந்தி போராடி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் லெட்டர் அது காசை பார்த்தீங்களா காந்தி எல்லாருக்கும் ரிப்ளை எழுதி வைப்பாரு இவர் சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு போட்ட லெட்டரில் ஒரு காப்பிங்க அனுப்புறாரு மாற்றி 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 முன்னூற்றி ரெண்டு ரூபா வசூல் பண்ணிட்டு தான் விட்டாங்க வசூல் பண்ணி இங்கே வஉசிக்கு வந்துச்சு கடன் பட்டாருங்கிறதெல்லாம் போய் வேற யாரோ கலெக்ட் பண்ண காசை இவர் கலெக்ட் பண்ணி வாவுசி நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லல நீங்க வாங்கி கொடுங்க அப்படிங்கிற அவங்க கலெக்ட் பண்ணாங்க அதை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க வாங்கி கொடுத்தாரு காந்தி வாங்கி கொடுத்தாரு அங்கீகாரம் பண்ற கட்டிடங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு சென்னையில இருக்குங்களா முடியும் <laughs> 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 It's not, we imagine it like a group of people. It's like a tiny missionary. Okay. There are no other feelings. If you have an office, you have an office. Office. You can go to the office. We cannot do anything. Okay. Apart from this historical, you know that you are a novelist. You are a novelist. English as well as Tamil. You are a novelist. I am a novelist. Okay. I am a novelist. 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 இந்த டெக்னாலஜிக்காக சொல்லணும்னா எனக்கு என் நாவல் நான் வந்து வித்யா மந்திரங்கிற ஸ்கூலில் படித்தேன் என் பையனும் அதே ஸ்கூலில் படித்தார் ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தமிழ் வாத்தியார் தோத்தாத்திரின்னு இருந்தார் தோத்தா அவர் தோத்தாத்திரி ஆகியே தேங்க் பண்ணியிருந்தேன் நான் தமிழ் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காக தேங்க் பண்ணியிருந்த புக்கில் என் பையன் அந்த புக் எடுத்துக்கிட்டு போய் கொடுத்தேன் அவர் மாதிரி கொடுத்தேன் எங்கள் அப்பா எழுதிக்கார சார் புக்கு அவர் உடனே கேட்டேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு லேலாவே வராது இடா எப்படி தான் எழுதினார் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒன்று எனக்கு உண்மையாக லேலாலாம் வரவே வராது இன்னொன்று வந்து அவர் உள்ள ஞாபகம் வச்சுருந்தாராதேங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் பெரிய விஷயம் இது எப்படின்னா நான் மொத்தம் ஒரு நாள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு நாள் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் குளோபலாக கரெக்ட் பண்ணிக்கும் மொத்த நாவலுமே நான் இங்கிலீஷில் டைப் படித்தேன் தமிழ் நாவல் ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கம் காவிரி மைந்தன் காவிரி மைந்தன் வந்து பொன்னியின் செல்வனோட தொடர்ச்சி பத்து வருஷமாக வானதி பதிப்பம் போட்டுருக்காங்க பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டர்ஸ் வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படி ஒரு நாவல் காவிரி மைந்தன் ஒரு இது ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாகவே இங்கிலீஷில் வந்தானே வி ஏன் டிஜே இந்த மாதிரி ஃபோன் அடிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி அடிக்கிறது அது அப்படியே தமிழில் வரும் குளோபலாக கரெக்ட் பண்ணி இது கொடுமைக்க நாவல் இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி ரொம்ப பேர் அதுக்கப்புறம் நாவல் எழுதிட்டாங்க Okay. Uh, it was, it was waiting to happen. That is, ஷரி ஐட் வாஸ் வெயிட்டிங் டு ஹேப்பன் தட் இஸ் ஒரு தமிழ் பேச மட்டும் தெரியும் இது பண்ண இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து புனின் சொல்ல நான் படிக்கிறவங்க எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்றது அதுக்கு வந்து இந்த ஒளி புத்தகம் வந்துருச்சு சவுண்ட் புக் வந்துருச்சு நீங்க வந்து ஒரு சீடியை வாங்கி போட்டு நீங்க இப்போ போட்டு நீங்க ஃபுல்லாகவே கேட்டுலாம் ஆ அது அந்த இம்ப்ரெஷன் பெட்டரா இருக்கும் கல்கியோடதே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ காவிரி மைந்தன் மஸ்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் புக் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம் ஆக்குனது அந்த அந்த டைம்ல தென் தில்லையில் ஒரு கொள்ளைக்காரன் சிதம்பரத்தை பத்தி சிதம்பரத்தில் பெரிய ஈடுபாடு உண்டு சிதம்பரத்தில் நடராஜர் வந்து முஸ்லீம் யூனிவர்சன் டைமில் சிதம்பரம் நடராஜர் வந்து மலைநாட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க நீங்கள் சிதம்பரம் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் முன்குடுமி வச்சிருப்பாங்க மரத்தில் இருக்கும் கேரளா மாதிரியே இருக்கும் ஆமாம் சட்டையை கட்டணும் மேலே போகிறதுக்கு அப்படியே கேரளா மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஒரு கேரளா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது ஒரு மலைநாட்டுக்கு அவர் எப்படி போனாருங்கிற கதையை வந்து எழுதினேன் அப்புறம் காஞ்சி தாரகைன்னு ஒன்று சிவகாமியின் சபதத்தோட தொடர்ச்சி பாதிவன் கணவுக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பிரிவில் எழுதினேன் அப்போ காட்ஸ் கிங்ஸ் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸ்னு அரை மணி நாள் எழுதி வச்சுருந்த இங்கிலீஷ் நாவல் ஒன்று இருந்தது அது ஹேட்செட்னு உலகத்தில் ஆறாவது பெரிய பப்ளிஷிங் ஃபார்ம் French company. அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஸோ அதுவும் எனக்கு ரொம்ப அமேசான் பெஸ்ட் இல்லைங்க ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துச்சு பட் அந்த டைமில் அந்த எனர்ஜியை நான் ஃபாலோ பண்ணி அடுத்த நாவல்ஸ் எழுதாமல் ஐ காட் இட் டு மெட்ராஸ் ஹிஸ்ட்ரி நோ ஐம் ரைட்டிங் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் ஐ கிவ் அ லாட் ஆஃப் டாக்ஸ் ஐ திங்க் மை கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் மோர் இன் திஸ் ஃபீல்ட் ரைட் நோ பட் ரைட் நோ ஐம் ஒர்க்கிங் ஆன் அ செகண்ட் நாவல் இங்கிலீஷ் நாவல் ஐம் ரைட் ஒர்க்கிங் ஆன் பெராப்ஸ் இன் நெக்ஸ்ட் இயர் வாக்கில் இட் வில் கம் அவுட் மெட்ராஸில் வந்துட்டு இந்த இந்த இடம் பார்க்கறது பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அட்வ
இது வேலைச்சேரில் இன்னும் மாறல அதெல்லாம் குலோத்துங்கன் கல்வெட்டெல்லாம் இருக்குது வேலைச்சேரில் கலோத்தங்க கல்வெட்டுக்கு கோயம்பேடு வந்து கோயம்பேடில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் டெம்பிள் சீதை பிரெக்னெண்டா இருக்க சில இருக்கு வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது கோயம்பேடு சிவன் கோயில் குரங்காலீஸ்வரர் கோயில்ல அங்க வந்து அந்த அங்க அந்த ஸ்தல புராணமே வந்து லவகூஷன் வால்மீகியோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் சீதை வந்து காட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட போல அங்க இருந்தாவும் கதை இருக்கும் ஸோ பிரெக்னெண்டா இருக்க மாதிரி சில எல்லாம் இருக்குங்க ஸோ வெரி ரேர் திங்ஸ் ஹேப்பன் இந்த மாதிரி ஒரு கோயில்கள் நல்லா இருக்கு சர்ச்சஸ் நல்லா இருக்கும் மாஸ்க் வந்து ட்ரிபிளிகேட் மாஸ்க் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜுக்குள்ள அவசியம் போயிருங்க ஒரு நினைக்கிற மாதிரி ஃபோர்ட் சென்ட் ஜார்ஜுக்குள்ள பயம் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது வாசல் எதுக்கு போறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஃபோர்ட் மியூசியம் கையெழு போட்டு உள்ள போங்க ஃபோர்ட் மியூசியத்தை பாருங்க போட்டோ சுத்தி என்ன வேணா பாக்கலாம் யாருமே உங்களை ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாங்க மெயின் பில்டிங் இந்த அசம்பிளி பில்டிங் போகலாம் நீங்க சுத்தி போறீங்கன்னா சி எனி பிளேஸ் நீங்க கிளைவ் இருந்த இடம் பாக்கலாம் கிளைவ் கல்யாணம் பண்ணிக்க இடத்த பாக்கலாம் இந்த ஃபோர்ட் மியூசியத்துக்குள்ள எல்லா சிலைகள் இந்த காயின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல அவங்க ஏத்துற பிளாக் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்க இருக்கும் ஸோ அதான் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் யூ கேன் சி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஹவுஸ் அண்ட் மெட்ராஸ் இந்த ஃபோர்ட் மியூசியம் மாடியில் தான் தீய தீய லைட் ஹவுஸ் ஆக்குனாங்க அது பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மியூசியம்ஸ் வெரி ஓல்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் குயின் மேரிஸ் பில்டிங்லாம் உள்ள பில்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஓல்டாகவே இருக்கும் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் சர்ச்சஸ் ரொம்ப ஓல்டாக இருக்கும் ஆண்ட்ரோஸ் சர்ச் இதில் எக்மோர்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நம்ம ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் ஆல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாமே ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் எல்லாமே ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் மெட்ராஸ் இவ்வளோ ஹெரி நீங்கள் தொட்டாலே எல்லாம் ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக இருக்கிறது மெட்ராஸில் மட்டும் தான் எவ்வளோ ஆல் இயர் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆல் இயர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஹெரிட்டேஜ் சைட் நூறு வருஷம் உங்களுக்கு எல்லாம் குறையாமல் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ உங்கள் கண்ணை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு நிச்சயம் எனி திங் சம்திங் மஸ்ட் பி ஓல்ட் அரவுண்ட் யுவர் பிளேஸ் ஸோ மெட்ராஸ் இஸ் சச்ச ஓல்ட் அண்ட் என்ஜாயபிள் சிட்டி அவங்க நம்ம ரெண்டு வருஷம் டிரான்ஸ்ஃபர்ல வரமா இல்லாட்டி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இங்கே இருக்க போறோமா இல்லை இட் இஸ் கேன் பி தரோலி என்ஜாய்ட் ஃபார் இயர் ஹெரிட்டேஜ் இஃப் யூ லவ் இட் உங்களுடைய நேரத்தை எங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேர்களுக்காக ஒதுக்கி அமைக்க ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்க எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க